வேறுபாடுகள் இருக்குது அவங்க அந்த முகத்தோற்றமே அவங்கள மாதிரி இல்லை இது இபிஎஸோட ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்குது என் சசிகலா மாதிரியும் இருக்குது அப்புறம் நடிகைகள் மாதிரி கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து ஜெயக்குமார்கிட்ட கேட்டதுக்கு அப்புறம் இது வந்து மாற்றத்துக்கு மாற்றம் கொடுக்க போகிறோம் அது கொஞ்ச நாளில் அது சரிப்படுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி என்ன சார் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரான்ஸில் வந்து நம்ம கும்பகோணம் சுவாமி மலையில் பிரான்ஸ் கலை அங்கே தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் ராஜராஜ சோழன் காலத்துலேருந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பிரான்ஸ் சிலைகளை அதில் முகத்தை ஒட்டி திருத்தி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் நிச்சயம் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல இவங்க எதை மறைக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஒன்று கழுத்து வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வேறு சிலையை செஞ்சு கொண்டாது ஒட்ட போகிறாங்களா இல்லை அதை சரி பண்ணுறோன்னு சொல்லிவிட்டு அதை சுற்றி அதை மறைச்சிட்டு வேறு சிலையை நிறுவ போகிறாங்களான்னு தெரில இது என்ன சொல்கிறோன்னா அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் நான் கன்னியாகு நாகர்கோவில் மீட்டிங்கில் இதான் சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து ஆட்சி அதிகாரம் இருக்குது தொண்டர்கள் விருப்பம் இல்லாமல் தொண்டர்கள் ஆதரவு இல்லாமல் சின்னமும் கட்சியும் கையில் கிடச்சிருக்கிறதுனாலேயே இவங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது ரெட்டையில் கொடுத்தாலுங்கிறத உதாரணம் ஆர் கே நகர் தொகுதி தேர்தல் அது மாதிரி ஆட்சி அதிகாரம் இவங்கள்ட்ட இருக்குங்கிறதுனாலேயே கட்சி தலைமை அலுவலகம் இருக்குங்கிறதுனாலேயே இவங்க எதையும் செய்திட முடியாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் காரணம் அம்மாவுடைய திருவுருவ சிலை இதே புரட்சி தலைவர் திருவுருவ சிலையை டெல்லியில் பாராளுமன்றத்தில் அம்மா வச்சப்ப அதை எத்தனை முறை அம்மா பார்வையிட்டுருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இதை இவங்க யாரும் பார்வையிட்டாங்களா இவங்க எல்லாமே அரசியலுக்காக பண்ணுறது இவங்களுக்கு ஒன்று அம்மா மேலே அம்மா அம்மான்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க வந்து அம்மாவுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் செய்யாமல் அம்மாவுடைய வழியில் இவங்க எந்த ஒரு திட்டங்களையும் செயல்படுத்தாமல் மத்திய அரசுக்கு கைகட்டி சேவம் பண்ணுகிறாங்க பழனிசாமியும் பன்னீர்செல்வமும் ஏஜெண்டாக இருக்காங்கிறது தான் உண்மை இப்போ அம்மா அறிவித்த திட்டம் அதை வந்து பிரதம மந்திரி அழைச்சிட்டு வந்து திறக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து கேட்டால் மத்திய அரசோட சுமூகமான உறவுங்கிறாங்க இது சுமூகமான உறவாக தெரியல தமிழ்நாட்டு மக்களோட நலனை கருத்தில் கொண்டு இதை செய்கிறதா தெரியல எல்லாமே வந்து இவங்கள காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஆட்சி போயிடுமோங்கிற பயத்தில் அவங்க பண்ணுறது தான் எல்லா மக்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் சிலையை வந்து உள்ளார்த்தமாக நம்ம அம்மாவுடைய சிலை இதை நிறுவனம் பண்ணால் இதை வந்து பிளான் பண்ணி அதை அதில் திரும்ப திரும்ப பார்த்து சரியில்லைன்னா திருத்தம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய விஷயம் இவங்களுக்கு அது இல்லை அரசியல் அம்மாவுடைய படத்தை அங்கே அவசர கதியில் திறந்த மாதிரி இங்கே வந்து அம்மாவோடைய சிலையை வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு மைலேஜ் கிடைக்கும்னு நினச்சாங்க அது ரொம்ப நெகட்டிவாக போயிட்டு அதை மறைக்கிறது தான் நம்ம கோமாளி குமார் வழக்கம் போல் வந்து அரிஸ்டாட்டில் செயலில் பேசுவார் பிரான்ஸு சிலையெல்லாம் திருத்தெல்லாம் பண்ண முடியாது அதை அதை வந்து அவர் அந்த தபதி அப்படி சொல்ல வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரான்ஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதெல்லாம் வந்து முன்னே மறுபடியும் ஒரு புதுசாக தான் செஞ்சு வைக்க முடியும் அதை தான் இப்படி என்ன மறைக்கிறாங்க நானாக சொன்னேன் அதிகபட்சம் ஒரு ச த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தலையை செஞ்சு கழுத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வைக்க முடியும் அது அதாவது முதல் கோலன் முற்றிலும் கோணல் அம்மாவுடைய சிலை அங்கே வந்து அம்மாவுடைய ஆத்மா அதை ஏற்றுக்கலைங்கிறது தெரியுது இவங்க சொல்கிறாங்களா ஆத்மா அம்மாவுடைய ஆத்மா மன்னிக்காதுன்னு பழனிச்சாமி பேசுகிறாருல அன்னி அம்மாவுடைய ஆத்மா இவங்க வச்சது ஏற்றுக்கலை நான் அன்னைக்கு கன்னியாகுமரியில் நாகர்கோவில் கூட்டத்தில் சொன்னது தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த சிலை பா ஒரு குழந்த சின்ன குழந்த மூணு வயசு குழந்த பார்த்தாலும் அம்மா சிலைன்னு சொல்கிற மாதிரி நிச்சயம் இந்த ஆட்சி போன பிறகு கட்சி எங்கள்கிட்ட தான் வரப்போகுது நாங்கள் தான் அங்கே நிறுவ போகிறோம் இது நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க அதான் அந்த அந்த ஐஐடி டைரக்டர் பேசுகிறாரு அவர் ஒன்று மறந்துடுறாரு இந்த ஐ ஐஐடியில் இப்போ தமிழ் மா நாடு மாத்திரல பல மாநில ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் வந்து தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை பாட முன் வரலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு அது தவறு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு காலேஜ் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தான்னா எதாக இருந்தானா வெளிநாட்டு நிறுவனம் நடத்துறதா அங்கே தமிழ் வாழ்த்தை வந்து அவங்க டேப்பில் கூட போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கடவுள் வாழ்த்து மாணவர்கள் பாடுறதுல த ஒன்றும் தவறு இல்லை தமிழ் தாய் வாழ்த்து இசைக்கலைங்கிறது தான் இது அதை அவர் தவறாக சொல்கிறாரு தமிழ் தாய் வாழ்த்து டேப்பில் போட்டலாமே நாங்கள் அது மாதிரிலாம் சிஸ்டம் வைக்கல ஹிந்தியில் பாடுறாங்க அதில் பாடுறாங்கன்னு இங்கே இன்னொன்று என்ன பொதுவாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஏழுகளில் வந்து ஹிந்தியை திரிக்க பார்த்தாங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருந்ததுனால பெரிய போராட்டம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தானாக ஒன்றை ஏற்றுக்கு செய்வாங்களே தவிர 
திணிக்க போகிறது அதை எதிர்ப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ என்ன இப்போ பாரதிய ஜனதா அரசாங்கத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஒரே மொழி அப்படின்னு கொண்டு வரணுன்ட்டு மீண்டும் ஹிந்தியை திணிக்க பார்க்குறது இந்த மாதிரி இந்த சான்ஸ்கிரிட்டை திணிக்க பார்க்குறது ஒரு பக்கம் சான்ஸ்கிரிட்டை விட பழமையான மொழின்னு பேசி காமிக்கிறது தமிழ் அதெல்லாம் அது இதனால தான் இதே இப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருந்து யதார்த்தமாக அங்கே மாணவர்கள் செஞ்சுருந்தா கூட தவறு தவறு செஞ்சுருந்தா கூட அதை யாரும் எதுக்க போகிறாங்க பெரிய ஒரு வீரமணியோ மற்ற பொதுநலவாதிகளோ அரசியல்வாதிகளோ விடுங்க அதை தாண்டி வந்து செய்ய மாட்டாங்க இவங்க பாரதிய ஜனதா அரசாங்கத்தில் இப்போ முத்தலாக் தடை சட்டமே இருக்கு இது வந்து இப்போ கூட்டாட்சி இருந்தப்ப யுவ கிரமன் இருந்தப்ப கொண்டு வந்திருந்தால் யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க விபி சிங் இருந்தப்போ கொண்டு வந்தால் ஒன்றும் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க மன்மோகன் சிங் இருந்தப்ப இவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற கட்சிகள் இது வந்து ஒரு மதச்சார்பு உள்ள கட்சி அவங்க வந்து நான் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாக செய்கிறேன்னு சொன்னால் கூட அது வந்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க மத சுதந்திரத்தில் தலையிடுறாங்க அதுதான் அவங்க வந்து மக்களின் உணர்வுகளை தூண்டுகிற மாதிரி விஷயங்களையே திரும்ப திரும்ப செஞ்சு பெரும்பான்மை மக்களுடைய இன்னைக்கு கூட கட்சி ராஜா கோபமாக பேசுகிறாரு கோபமாக பேசுகிறதுனால மத்தியில் ஆட்சி இருக்கிறதுனால எல்லாம் பயந்துடுவாங்களா வைகோ போய் தாக்கி பேசுகிறாரு ரொம்ப சிங்குலராக பேசுகிறாரு அது மாதிரிலாம் பேசுனா மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க வைகோ அவருடைய உணர்வை சொல்கிறாரு அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்லாமல் நீ வந்து வா போன்னு பேசுகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கலாச்சாரத்தை ஹெச்சி ராஜா உருவாக்குறாரு அவர் என்ன கோவம் அப்படி வருதுங்க அப்படா ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறவர் இல்லை நம்மள மேலே உள்ள விமர்சனங்களை அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் பொறுமையாக அதுக்கு எதிர்கொள்வதற்கு கோவப்படுறதுனால என்ன கோவம் வந்து அதுக்கு பதிலாகுமா மக்களுக்கு தெரியாத இந்த கோவம்லாம் என்ன கோவம்னு சும்மா அவனை அவன் இவன் பேசுகிறது திருடன் பேசுகிறது ஆ வந்து அவங்க திரிக்க பார்க்குறத தடுக்கிறாங்க அவங்களோட ஐடியா என்னென்னா வட மாநிலங்கள்லாம் பெரும்பான்மையை வந்து இந்த மாதிரி சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நடவடிக்கைகள் மூலம் பெரும்பான்மையில் கையில் எடுத்துகிட்டு தான் ஒரு டெம்பரரியாக எடுத்திருக்காங்க அதை நினச்சிட்டு தமிழ்நாட்டில் இது இது திராவிட நாடு இங்கே வந்து பெரியார் உருவாக்கிய சமூக நீதியை வந்து நல்லா வந்து இங்கே உயர் கொண்டிருக்கிறதுனால தான் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் நம்மளுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடச்சிச்சு எந்த பெரியார் பிராமணர்களை எதிர்த்து அவர் வந்து தீக்கா நடத்துகிறாரோ அந்த திராவிட கட்சியில் பரிணாம வளர்ச்சியில் அதிமுகவில் அம்மா வந்து ஒரு பிராமணரே வந்து தலைவராக தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க தொடர்ந்து முதல்வராக இருந்திருக்காங்க வீரமணியாக அவர்களுக்கு வந்து சமூக நீதி காத்த வீராங்கனையும் கொடுக்குறாங்க அந்த காலத்தில் பெரியார் அதை வந்து கடவுள் மறுப்பு சொன்னார்னா அதை சொன்னால் தான் இவங்க வந்து இந்த கடவுள் பேரில் நடக்கிற ஊழல்களை தடுக்க முடியும் மக்களை ஏமாத்துறது நடக்கும் மூட நம்பிக்கைகளை தடுக்கணும்னு அவர் பண்ணார் மற்றபடி ச பெரியாருடைய கொள்கையில் சமூக நீதி கொள்கையில் தமிழ்நாட்டில் பரவி இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மா மாநிலத்தில் இப்போ எனக்கே கடவுள் பக்தி இருக்குது அதுக்காக நான் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையாக மூடத்தனமாக நான் வந்து இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது இன்னொன்று நான் வந்து ஒரு ஹிண்டுன்னா அதுக்காக ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரரோ ஒரு கிறிஸ்துவரோ ஒரு சீக்கியரோ இங்கே வந்து அவங்க மதம் தப்பு நான் ஹிந்துவாக பிறந்ததுனால என் மதம் தான் ரைட்டு அப்படிங்கிற பாணிலையும் பெரும்பான்மையில் சீண்டி பார்க்காதீங்க சீண்டி பார்க்க பெரும்பான்மைகள் தானே இப்போ வீட்டில் என்ன செய்வாங்க மூத்த பையன் கூட தம்பி எல்லாம் வந்து நீ விட்டு கொடுத்து போப்பா அரவணைச்சி போப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஹிந்துக்கள் நம்ம வந்து சகிப்பு தன்மையோடு இருந்து அவங்கள பார்த்தா நம்மளும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் நம்ம நம்ம அதிகம் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கோம் சிறுபான்மையரை போய் சீண்டி சீண்டா ஒரு காலத்தில் அவங்க எழுத்து பண்ணாங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்ம தே எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த மாதிரி த ஒரு தவறான குண்டு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து தேவையில்லாத மத சண்டைகள் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கும் இங்கேயும் அதை உருவாக்கி அவங்க நினைக்கிறது ஹிந்துக்களோட ஓட்டை திருப்புறதுக்கு பல மாநிலங்களில் இது மாதிரி ஒரு தகராறை உருவாக்கி ஹிந்து முஸ்லீம் வேற்றுமை அது மாதிரி கிறிஸ்டின்ஸ் இது பண்ணுற அது அது இங்கே நடக்காது இவங்க பண்ண பண்ண எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கும் அது அதனால் அதனால தான் இந்த டைரக்டர் பேசுகிறது தப்பு அந்த ஐஐடி டைரக்டர் பேசுகிறது பல ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க பட் இருக்கிறது மெட்ராஸில் இல்லை அதனால் வந்து கடவுள் வாழ்த்தை இது தமிழ் தாய் வாழ்த்தை டேபிள் கூட போட்டிருக்கலாம் போட்டு இவங்க மாணவர்கள் த கடவுள் வாழ்த்து பாடுறது தவறு இல்லை அதை அதை போட்டுட்டு பண்ணியிருக்கணும் இவங்க திரும்ப திரும்ப இது பண்ணுறப்ப இது நம்ம த தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்கு எதிரான ஒரு நிகழ்வுகள் தமிழை வந்து அழிக்கணுங்கிற முயற்சிகள் நடக்குதோ அப்படிங்கிற ஃபீலிங் திருப்பி அறுபத்தஞ்சில் அறுபத்தி ஏழில் இப்போ அந்த மாதிரி உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் அதை உருவாக தர
அப்படிங்கிற உணர்வில் திரும்புது இதை அவங்க திருத்திக்கிட்டது தான் அவங்க சொன்னோம்னா அவங்க திருந்த போகிறது இல்லை அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெச்சிராஜாவுடைய பேட்டியிலேருந்து பார்த்தா அவர் பேச்சு இதெல்லாம் இவங்க இவங்க தவறாக கொடுக்குற தகவல்னால தான் டெல்லியில் உள்ளவங்க இவங்க சொல்கிறது இவர் ஒன்று இந்த குருமூர்த்தி இவங்கெல்லாம் குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு இங்கே பன்னீரை மிரட்டுறது பழனிச்சாமியை மிரட்டி கையில் எடுத்து பன்னீர் அணி ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு இது மாதிரி பண்ணி இவனை கேஸ் போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு மிரட்டுறது ஒருத்தரை பிடிக்கும் எல்லா ஸ்டேட்லையும் அதெல்லாம் நடக்குது எல்லோரும் வந்து கேஸ் போடுறது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் அவங்க எதிர்ப்பாக உள்ளவங்க அவங்க வீட்டு ரிலேட்டிவ்ஸை கைது பண்ணுறது அதே அந்த யார் ஒரு நீரவ் மோடி நீரவ் மோடி இஷ்யூவில் யாராக இருக்காங்கன்னு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துகிட்டு இருக்கு அது கையெல்லாம் எங்கே போய் நிற்கிதுன்னு தெரியும் அதிலெல்லாம் ஒன்றும் காணும் இதெல்லாம் மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்லா விழிப்புணர்வு உள்ளவர்கள் புத்திசாலிகள் அதனால் இதெல்லாம் இவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப தமிழர் உணர்வு சொல்கிற மாதிரி அவங்க செய்கிறது அது அவங்களுக்கு தான் எதிர்பார்ப்பு வெளிப்படுது <laughs> 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 வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறாரு அவர் பழனிச்சாமி எப்போயும் நம்ம இதில் உட்காந்தா போதும் ஆட்சியில் இருந்தால் போதும் வர வேண்டியது வந்து கமிஷன் பண்ணி நடத்துனா போதும்னு நடத்திட்டு இருக்காரு அதான் இது எப்போ விழுந்துட போதும் அதான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள்லாம் இப்போ டிசம்பர் ஏழு எனக்கு குக்கர் சின்ன ஒதுக்கு நடிகை உங்கள்கிட்ட ஒரு சொன்னேன் இது ப்ரெஷர் குக்கர் எங்கள் துரோகிகளின் ப்ரெஷரையும் எதிரிகளின் ப்ரெஷரையும் உயர்த்த போகுது அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ பிபி வந்து எகிரிடும்னு சொன்னேன் நீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைச்சர் ராமநாதபுரத்தில் மீட்டிங்கில் அவன் இவன் தினகரன் பேசுகிறார் வேட்டியை பிடிச்சா இப்போ இதெல்லாம் ஒரு அமைச்சராக இருக்கிற தகுதியா நான் இன்னும் கோமாளிகள் தான் நினச்சேன் இன்னொருத்தர் விஜயபாஸ்கர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஒருத்தர் கரூரில் இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி போக்குவரத்து ம இது இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏழை எளிய மக்கள் எல்லாம் பாதிக்காமல் பஸ் ஃபேர் எல்லாம் உயர்த்தாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாச்சி சொல்கிறாரு திரு நடராஜனுக்கு கொடுத்த ஸ்டே ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அம்மாவுக்கு கொடுத்துருந்தா அம்மா இன்னும் பத்து ஆண்டுகள் இருந்திருப்பாங்க அம்மாவுக்கு தமிழ்நாட்டிலே பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சென்னையிலே பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப வசதி உள்ளது புரட்சி தலைவர் அங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார் அவர் திரு மாறன் அங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார் வடநாட்டிலேருந்து பல பேர் வந்து இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க பெரிய மருத்துவமனை அப்பல்லோ மருத்துவமனை அதில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தது இவர் நடராஜன் திரு நடராஜன் அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தப்ப சின்னம்மாவங்க இங்கே இல்லை அவங்க டெலி இதில் இருக்காங்க இவருக்கு இப்போ இது இவருக்கு இது மாதிரிலாம் இதாக ஆனது நாங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப அவர் உடல்நிலை மோசமாக தான் வந்தாங்க கடவுளர்களால் அவர் புகைச்சிக்கிட்டார் அவருக்கு லிவரும் கிட்னியும் கிடச்சிச்சு அவர் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து பண்ணார் ராஜ வைத்தியம் கொடுத்தார் நடராஜனுக்கு வைத்தியம் கொண்டாங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவ்வளோதான் இதை மாதிரிலாம் அது என்ன காரணம்னா ஏற்கனவே அம்மாவுடைய மரணத்தில் சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி கிளப்பி பார்த்தாங்க எல்லாமே தவிடுபடி ஆகிட்டு மக்கள் மத்தியில் அடுத்த இது மாதிரி பேசுகிறது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் எல்லாம் நார்மலாக இல்லை பாருங்கள் யாருமே நான் சொல்கிறது எல்லாம் நான் கோமாளிகள் நினச்சேன் ஆனால் எல்லாம் கீழ் பார்க்கறதுக்கு போகிற லெவலுக்கு எல்லாம் பேசிட்டேன் அந்த அந்த பையன் ராமநாதபுரத்தில் இருக்கார் அந்த பையன் பேரனா ஆறு அடிக்கு இருக்கார் மணிகண்டை தம்பி குதிக்கிறார் மே மே மேடையில் வந்து வேட்டியை பிடிச்ச அவர் காவல்துறை வச்சு கைது பண்ணி போட்டு வைக்க இந்த மாதிரி ஹிட்லர் மாதிரி பேசுகிறது இந்த காவல்துறைனா இவங்க அப்பா முருகேஷ் இருக்காரா அவர் இது செக்யூரிட்டி ஏஜென்சியா இது காவல்துறைனா இவங்க நடத்துகிற எங்களை ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சியா இதெல்லாம் பே இந்த மாதிரி பேசுகிறா என்ன ஆவான் தொண்டெல்லாம் என்ன ஆவான் அங்கே தொண்டர்கள் எல்லாம் எங்கள் கூட இருக்காங்க இவங்க அமைச்சராக இருக்கிறதுனால ரோட்டில் நடமாட முடியுது இல்லைனா பிரச்சனை அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதே மாதிரி அண்ணாதிமுக கொடியது அது நல்லா நம்ம சட்டத்திட்ட புக்கிலே இருக்குமா கருப்பு சேர்ப்பு கொடியில் அண்ணா படம் இருக்கிறது தான் அண்ணாதிமுக கொடி அதை வந்து வசதிக்காக எல்லாம் நடுவில் வெளில வச்சு நாங்கள்லாம் போட்டுருந்தோம் இப்போ நாங்கள் வெளில வச்சு போடுறோம் எங்கள் கட்சி கிடைக்கிறது இவங்க கோர்ட்டில் போய் வாங்கிட்டு வாங்கி இவங்க உண்மையிலேயே இவங்களுக்கு இவங்க அமைச்சர்களாக இருந்த ஐரியம் இருந்தால் போய் கோர்ட்டில் போட்டு எங்கள் கட்சி சின்னத்தை இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் கட்சி கூட யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு போட்டு வாங்கிட்டு வா இந்த காவல்துறை வச்சு மிரட்ட முடியுமா இல்லை வந்து வேஸ்டியில் வந்து அது வந்து ஏடிஎம்கே ஒண்டி தான் கட்டணம் எங்கே இருக்குது அது வெள்ளையில் கருப்பு சேர்ப்பு பாடுற வச்சுருக்கு இடையில வெள்ளம் இருக்குது அது நாங்களும் அதே கொடி தானே போட்டிருக்கோம் நாங்
அது வந்து கோமாளித்தனம் இப்போ மனநல பாதிப்பாக மாறிட்டு இருக்குங்கிறது தான் நினைக்கிறேன் கீழ்ப்பாக்கத்தில் இவங்களெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளார அட்மிட் பண்ணுற மாதிரி நிலமை வந்துருந்தான் என்னுடைய கருத்து ஆமாம் ஏற்கனவே பத்து நாள் ஆகிட்டு எடப்பாடிக்கு <laughs> 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 இன்னும் ப ஏன்னா அவர் பிப்ரவரி பதினெட்டில் பதினஞ்சு கூவத்தூரில் ஆனப்ப எப்படி சாஸ்திராங்கமாக பொதுச்சாக கதை விழுந்து கும்பிட்டதெல்லாம் எல்லாம் நான் அதுக்கு நான் அந்த ஃபோனு என்ன நான் வச்சு போட்டு காமிச்சேன்னா தப்பாக எடுப்பேன்னு வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்துங்க அம்மா வழிமுறையில் அம்மாவோட ஆச்சுங்கிறீங்க சட்டசபையை கூட்டி அதில் வந்து எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சேர்ந்து ஒரு திருமணம் நிறைவேற்றி பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றப்ப கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இவங்க முதல்ல அழைச்சிட்டு போய் எல்லாரையும் பார்க்க வைக்கிறது இவங்க இவங்களுக்கே முதல்ல அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குதான்னு தெரில கிடைச்சி இது இவங்க சொல்லி தான் செய்யணுமா மத்திய அரசு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டுன்னு சொல்லிட்டு உடனே முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வர்றது என்ன மத்திய சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஏழை எளிய இஸ்லாமியர்கள்லாம் ஹஜ் பயணம் போனதுக்கான மானியத்தை ரத்து செய்கிறாங்க இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி இவங்க தான் அதில் இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேஸ் வர்றப்பைய இந்த கேஸே சுப்ரீம் கோர்ட் நடத்தக்கூடாது எங்களை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு வைக்கிறதை நீங்கள் வலியுறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுன்னு அங்கே எலெக்ஷன் வேறு வருது ஏப்ரல் மேலே அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஆறு வாரத்துக்குள்ளார அமைச்சாங்கன்னா அது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ஆனால் அதுக்கான அழுத்தம் கொடுக்கணும் இங்கே உங்களுக்கு காவிரி டெல்டா பகுதியில் அவங்க விவசாயிகளும் சரி விவசாய சங்கம் அதுக்காக போகிற தலைவர் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த தண்ணியை எவ்வளோ டிஎம்சி இருக்கோ அதை வந்து எங்களுக்கு இப்போ எதுவும் கொடுங்க பயிர்கள்லாம் க கருகிட்டு இருக்குது அதை நீங்கள் முதலாக கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு கெஞ்சிடுறாங்க ஆறு வாரம்ட்டு தான் இப்போ நாள் போயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் மீதி நாலு வரம் தான் இருக்கு கர்நாடகாவில் விரைவில் தேர்தல் வர இருக்கிறதுனால மத்திய அரசு வந்து இந்த காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிறது வந்து ஒரு அக்கறை செலுத்தாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் அது வந்து எந்த அளவுக்கு அதை அவங்க நான் இவங்க போய் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் முதல்ல இவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு வேலை கிடைத்தாலும் அவங்க பண்ணணும்ப்பா அஞ்சா நல்லது மத்திய அரசாங்க நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏதாவது இங்கே வந்து அரசியல் ரீதியாக அவங்க கால் விடணும்னா இந்த குறுக்கு வழியில் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இது மாதிரி நல்ல பாசிட்டிவான முறையில் வரணும் புதியும் <laughs> இன்றைக்கி ஈவினிங் நம்பர் ஆனால் நாளைக்கு வரலாம் எது எனி டைம் வரலாம் வந்த உடனே நாங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தில் மனுஷன் அவங்க எப்படி டேரக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இதில் தான் டேரக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அதில் எப்படி கோர்ட் டேரக்ஷன் கொடுக்குதோ அதில் நான் பண்ணுவோம் பேர் வந்து அந்த மூணு பேர் தவிர வேறு ஏதாவது பேசுவேன் இல்லை அந்த மூணு பேர் கேட்டாங்க அதை கொடுத்துருக்கோம் அதை அவங்க அதில் ஒரு பேர் வைங்கன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை வேறு பேர் சொல்கிறாங்களா அது நீதிமன்றத்தில் போனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அவங்களுடைய திருப்பை பொறுத்து தான் எங்களுடைய இது ஆனால் நிச்சயம் கட்சி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ தானே நாங்கள் தேர்தல் இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் இல்லை இப்போ கர்நாடகாவில் தேர்தல் வருது அது மாதிரி எனி டைம் சட்டமன்ற பொது தேர்தல் வரும் இல்லை இடைத்தேர்தல்லாம் வரும் ஏன்னா இப்போ தீர்ப்புகள்லாம் இருக்குது நிறைய நிறைய கேஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் த ஹைகோர்ட் அதனால் வந்து எங்களுக்கு சின்ன வேணும் எங்களுக்கு கட்சி பேர் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் டிலே ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் தள்ளாமல் கொடுக்குறது தான் நான் கோர்ட்டுக்கு போனேன் இன்னொன்று அந்த ரெட்டைலை வழக்கில் நானும் பொதுச் செயலாளரும் மனு செஞ்சுருக்கோம் அதை ஃபைட் பண்ணுறோம் அதில் எங்கள் உரிமையை விட்டு கொடுக்காம பண்ணணும்னா அவங்க அதை அதை அவங்க புரிஞ்சுட்டு தானே அந்த கேஸை நடத்தி ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல தீர்ப்பு வரும்னு எதிர்ப்பாங்க வந்த உடனே நாங்கள் கட்சியின் பேர் அதில் மூணு பேரில் ஒரு பேர் அவங்க சொன்னாங்க என்ன பண்ணுவோம் இல்லை வேறு பேர் அறிவிப்போம் கட்சியை நாங்கள் கொடியை அறிவு பண்ணி இதெல்லாம் எதை நோக்கி போகுதுன்னா நாங்கள் எங்களுடைய இதே இன்டர்வியூ அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அதை கேட்குறோம் ரெட்டலை நாங்கள் மீட்டெடுப்போம் தலைவி கழகத்தை மீட்டெடுத்து அம்மா போக அதை தான் சொல்கிறேன் நான் அம்மாவுடைய சிலையை உண்மையான அம்மா ரூப சொரூப தத்ரூபமாக அம்மா இருக்கிற மாதிரி சிலை வைப்போம்னு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணி தருவோம் அப்படின்னு அவர் அவசர கதியில் பண்ணி அதாவது அவங்க இன்வால்மெண்ட் இல்லைங்கிறதா கா ஆட்சியில் இருந்தால் போதும் இப்போ இவங்க எத்தனை பேருமே பதவியில் இருந்தால் போதும் அதுக்காக என்ன வேணால் செய்ய தயாராகிட்டாங்க அதுதான் காரணம் இதில் இதில் வேறு என்ன கருத்து அதான் உண்மை அதான் செலவு உங்களுக்கும் வரல எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி வரலையே அது உள்ளார்த்தோ பண்ணலை அதை பிரியாடிக்காக செக் பண்ணலை அம்ம